나는 내 나름 던진다고 생각하는데 자꾸 손을 던지고 있는 거예요 저는 이 방법을 알기까지 10년이 걸렸는데 1분으로 고칠 수 있는 거예요 보이지 않는 이제 진실이 하나 숨겨져 있어요 안녕하세요 백전골프의 백현범 프로입니다 자 이번 시간은 이 헤드를 정말로 잘 던질 수 있는 방법에 대해서 알려드릴 거예요 정말 헤드를 잘 던지고 싶고 그리고 헤드 무게도 잘 느끼고 싶은데 그 2%가 부족해서 잘못 느끼시는 분들 그런 분들에게 정말 도움이 되는 영상입니다 자 그런데 제가 오늘 여러분들께 알려드릴 이 헤드 던지는 방법이 여러분들이 알고 있는 방법과는 조금 색다릅니다 보통 우리가 헤드를 던진다 이런 얘기를 하면 임팩트 혹은 임팩트 이후에 이렇게 던지려고 노력을 많이 할 겁니다 여러분들이 보이지 않는 이제 진실이 하나 숨겨져 있어요 그게 뭐냐면 바로 백스윙 때 던지는 겁니다 자 저는 이 헤드를 던질 때 물론 이쪽에서도 던지려고 노력을 합니다 하는데 백스윙 올라가는데 뭔가 긴장이 들어오면 이게 안 던져지더라고요 아무리 던지려고 노력해도 자 제가 어떤 건지 한번 다시 보여드리면 이런 거예요 내가 헤드를 이쪽에서 던지고 싶은데 백스윙 올라갈 때 뭔가 긴장이 되니까 뭔가 팔을 필 수도 있고요 이쪽에만 너무 집중하는 거예요 내 몸에 긴장이 들어온 건 모르고 이쪽에만 들어오니까 나는 내 나름 던진다고 생각하는데 자꾸 손을 던지고 있는 거예요 혹은 팔을 던지고 있는 겁니다 그러니까 이런 식으로 자꾸 이제 이해도가 올라가는 거예요 이 헤드가 주인공이고 우리는 지금 헤드를 던져줘야 되는 상황인데 그게 안 되고 자꾸 손을 던지는 거예요 자 그럼 백스윙을 던져라 그럼 백스윙을 어떻게 던질 거냐인데 이렇게 생각해 보세요 내 명치가 자동차 엔진이라고 생각하는 거예요 시동이 걸리지 않으면 바퀴가 움직이지 않아요 자 명치가 출발하는 거예요 명치로 이 클럽 헤드를 위로 올릴 건데 그때 제가 여러분들 그 저번 영상에 이두 마디 오른손의 중지 약지 중요하다고 했죠 이 중지 약지로 이 헤드를 위로 던져 줄 거예요 위로 그러니까 옆으로 던지는 게 아니고 위로 던져 줄 겁니다 백스윙을 명치로 출발하면서 동시에 헤드를 위로 헤드를 위로 자 그러니까 지금 여러분들 제가 이렇게 움직일 때 어때요? 그냥 이렇게 떨어지죠? 올리고 떨어지죠? 백스윙을 내가 여기서 이렇게 뭐 삼각형 유지하고 어디서 코킹을 하고 이렇게 가는 게 아니고 헤드를 그냥 위로 던져주는 거예요 위로 자 명치가 출발하면서 동시에 중지 약지로 헤드를 위로 올린다 위로 올렸다가 내가 억지로 내가 인위적으로 뭔가 던지거나 떨어뜨리지 않으려고 해도 올려주면 떨어지려고 하는 그 중력의 힘이 생겨요 저절로 떨어지려고 하는 중력의 힘이 생깁니다 사실 그때 만들어지는 게 뭐냐면 레깅이라는 것도 걸리게 돼 있어요 그래서 여러분들 어쨌든 지금은 헤드를 던지는 방법인데 조금 색다르죠? 백스윙 때 던지는 거예요 저절로 반대쪽도 있죠 이렇게 던질 수가 있는 거예요 그리고 헤드가 떨어지는 맛이 느껴질 겁니다 자 이제 공을 치면서 한번 볼게요 백스윙 할때 헤드를 위로 던져주고 내려놓으면 지금 이게 여러분들 보시다시피 제가 억지로 던지려고 하거나 뭔가 헤드를 무게를 느끼려고 하거나 이러지 않았거든요 자, 다시 한번 헤드를 위로 던져주고 떨어지는 힘이 저절로 생길 거다 자 우리 이제 헤드를 잘 던지면 어디에서 로테이션이 이루어지냐면 잘 보세요 던져서 놓으면 자 지금 제 양손이 몸 안에 있죠 그러니까 허벅지 안에 우리 허벅지 안에 있고 지금 제 헤드는 제 몸이랑 가장 멀리 있습니다 저는 이 방법을 알기까지 10년이 걸렸는데 여러분들은 이제 이 1분으로 고칠 수 있는 거예요 자 던지고 놓으니까 놓으니까 양손이 허벅지 안에서 로테이션이 다 이루어졌어요 그죠? 저도 이 방법을 알기 전까지는 뭔가 내가 이렇게 떨어뜨리는 것도 내가 했고요 뭔가 던지는 것도 내가 하다 보니까 자꾸 몸 밖에서 이렇게 릴리즈 포인트가 이루어지는 거예요 그러니까 늦는 거죠 이미 열려 맞고 난 다음에 릴리즈가 된 거예요 그러니까 다 만들었던 것 같아요 이 힘쓰는 쪽에서 자꾸 무언가를 찾기 전에 백스윙에서 우리가 뭔가 찾아보는 거예요 자 걸어주고 위로 던져보는 거예요 헤드를 위로 위로 던져주면 떨어진다 그리고 로테이션은 우리 몸 안에서 이루어질 거다 하나, 둘. 자, 그렇게 해서 다시 한번 쳐보면. 딱 쳤을 때, 비거리도 여러분들 
7번인데 지금 한 153m 이렇게 나갔는데 제가 이 150을 치기 위해서 막 몸을 많이 쓰거나 이러진 않았다는 거죠 자 단계별로 작은 것부터 이제 큰 것까지 가는데 자 처음에는 헤드만 움직여 볼게요 헤드만 자 최대한 이 끝에 헤드 끝에 무게감을 느끼면서 움직여 보는 거예요 이렇게 움직이다가 자 여기에서 이제 헤드가 움직이는 방향으로 같이 체중의 흐름을 넣어 보는 거예요 왼쪽으로 가면 왼쪽, 오른쪽으로 가면 오른쪽 쉽게 생각하는 거예요, 이렇게 자, 그리고 스탠스를 좀 넓게 쓰면 스윙이 커지거든요, 여러분들 그럼 바람 소리가 슬슬 날 겁니다 이런 식으로 공을 치면서 보면 자, 처음에는 여기서 헤드만 탁 치는 거예요 두 번째는 헤드가 가는 방향으로 체중을 갔다가 다시 가는 거니까 자, 조금 더 스윙이 커지겠죠 그 다음 스탠스 넓혀서 똑같은 방식으로 하되 아마 스윙이 제일 커질 거예요 이런 식으로 이런 식으로 여러분들 천천히 연습을 하다 보면 이 헤드를 던지는 느낌이 꼭아 힘쓰는 방향으로 내가 던지는 게 아니고 백스윙 때도 던져보니까 이쪽도 같이 던져지네 백스윙 때도 던져줘야 된다 그래야 상체 힘이 안 들어오고 헤드 무게를 잘 느끼면서 헤드가 잘 던져질 수 있을 거다 그러면 여러분들이 생각하는 거랑 조금은 다르지만 더 색다르게 더 빨리 찾을 수 있습니다 저도 힘쓰는 구간으로 많이 연습을 해봤지만 잘안 되더라고요 필드에 나가서도 좀잘 경기가 안 풀리면 그냥 백스윙을 던집니다 위로 던져서 그 무게감으로만 이렇게 스윙을 하곤 합니다 그래서 헤드도 잘 던지고 싶고 또 헤드 무게도 잘 느끼고 싶다면 왼쪽 힘 쓰는 쪽으로 이제 좀 신경 쓰는 걸좀 스톱 하시고 스윙을 뒤쪽으로 헤드를 던져주는 이런 느낌으로 한번 바꿔 보시면 또 제가 얘기하는 부분이 어떤 건지 또 이해가 가실 겁니다 그래서 뭔가 이 퍼센트 부족한 느낌이 있었다면 그 부분을 백스윙에서 한번 찾아보시길 바라겠습니다